हे गाइज व्हाट्सअप तो कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस अकेडमी वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ इलेवंथ ऑफ जुलाई 2020 तो गाइज आज है 11 जुलाई 2020 और है सैटरडे देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज पेपर द हिंदू कंप्लीट न्यूज पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये लेक्चर से रिलेटेड पी डी चाहिए और साथ ही साथ जैसा कि आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड न्यूज़ पेपर है इसको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सारी हाईलाइटेड चीज़ों से रिलेटेड ये जो हमारा न्यूज़पेपर है ये आपको न्यूज़पेपर चाहिए एज इट इज़ और यहाँ पर जो क्या होता है जैसे एडिटोरियल्स वगैरह इसका बैकग्राउंड एनालिसिस के हम लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए डेली बेसिस पे जो हिंदू एनालिसिस होता है सारी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है टेलीग्राम डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव आई एस ठीक है आप यहाँ पर देखोगे तो आप जाके क्लिक कर लेना और नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप वो जैसे आज हम डिस्कशन करेंगे एफ आर बी एम एक्ट का तो आपको नोट्स दे दिए गए हैं साथ ही साथ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमारा न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वो सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पर उसका बैकग्राउंड एनालिसिस और जो एक आंसर राइटिंग टाइप का पूरा का पूरा आपको तैयार करके दे दिया गया है साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी न्यूज़पेपर की पीडीएफ डेली बेसिस पर जाती है तो आप यहाँ पे जाकर न्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही साथ जितने भी हमारी स्टैटिक बुक्स पर अगर वीडियोज लेक्चर्स डलते हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दे जाते हैं तो गाइज यहाँ पर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को ये सारी चीज़ें जितना भी यू से रिलेटेड आपको मटीरियल मिल रहा है सारा का सारा वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है जी हाँ गाइस कोई आपसे चार्ज वगैरह पेड नहीं करा जा रहा है तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं ठीक है और गाइस जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप डिस्क्रिप्शन में से भी क्लिक करके जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा देरी किस बात की है सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर आपको डेली ऐसा एनालिसिस मिलता है और काफ़ी ज़्यादा डीपली एनालिसिस आपको दिया जाएगा आंसर राइटिंग के साथ नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आते हैं पेज नंबर वन पे पेज नंबर वन पे एक तो हमारी ये न्यूज है जो कि यहाँ पर विकास विकास दुबे जो है उसका एनकाउंटर कर दिया गया है ना ये काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूज़पेपर में आज कवर करी गई है न्यूज इसको मैं एक ही बार में डिटेल में कवर करूंगा और आपको आज में इस पूरा जो मेरे को सुबह भी मैसेज आ रहा था गाइस स्टूडेंट्स का कि हमें केस समझ में नहीं आया मैं आपको केस पूरा बताने वाला हूँ स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर जब से स्टार्ट हुआ है जुलाई तीन से लेकर मैं कल की कल तक की पूरी कहानी आपको बताऊंगा ठीक है वो एडिटोरियल पे हम बताएंगे पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ आगे तक बने रहना और पूरा केस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है केस ठीक है काफी ज्यादा यहाँ पर आप चीजें देखोगे कुछ का मतलब कि जैसे कि पिक्चर्स में होता है ना वैसी काफी काफी सारी चीजें जो हैं बहुत अलग अलग हैपनिंग हुई है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग पेज नंबर वन पे अपना जिसका न्यूज डिस्क जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो ये ये ठीक है सोलर एनर्जी जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है आत्मनिर्भर भारत में ठीक है आत्मनिर्भर भारत जैसे कि हमारी स्कीम चल रही है तो इसमें सोलर एनर्जी को यहाँ पे लाया गया है कहाँ पर लगाया गया है जैसे कि कल की न्यूज है हमारी ऑपरेट हुआ था कल सेवन मेगावाट की यहाँ पर सोलर एनर्जी को लगाया गया है रेवार रेवार डिस्ट्रिक्ट में ठीक है मध्य प्रदेश में रेवा डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में यहाँ पे लगाया गया है याद रखना और कितने मेगावाट की है 750 मेगावाट की है ठीक है और ये 250 फिफ्टी टू यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं है 250 टू फिफ्टी तीन चीज़ों में तीन अलग अलग भागों में बटा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर ये चीज़ें है हो जाती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट याद रखना सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा देर हमारा हमारे लिए बिग रोल प्ले कर सकती है ओके नाउ आगे चलते हैं आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं खासकर जो आज हमारा एडिटोरियल है सैटरडे को जो हमारा जो है एडिटोरियल का अपोजिट वाला पेज पे एक बहुत बड़ी खबर सी आती है ठीक है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ी न्यूज़ आती है जैसे कि ग्राउंड जीरो जैसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ये पूरा का पूरा जो विकास दुबे विकास दुबे से रिलेटेड आर्टिकल है इसको मैं आपको आज अच्छी तरीके से समझाऊंगा ये पूरा का पूरा केस है क्या ठीक है स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक ना पहले हम लोग कवर करते हैं अपना एडिटोरियल पेज नंबर सिक्स पे आता है हमारा एडिटोरियल एडिटोरियल होता है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मेंस एज वेल एज प्लेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है लेकिन जो अदर पेपर्स होते हैं जैसे कि अदर पेजेस होते हैं अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल और अपोजिट टू एडिटोरियल ये जो हमारे
इस वाले आर्टिकल की इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और अच्छा आर्टिकल है बेहतरीन इंटरेस्टिंग आर्टिकल है डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है डू वी नीड अ फिजिकल काउंसिल हम लोगों को फिजिकल काउंसिल की जरूरत है क्या अब गाइज आपको यहाँ पर एक चीज़ समझने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है कि आपको ये फिजिकल है क्या ठीक है अब फिजिकल रिलेटेड यहाँ पर क्या चीज़ है जैसे कि अब मैं आपको एक सीधे सीधे शब्दों में बताऊँ तो कनेक्टेड विद गवर्नमेंट और पब्लिक मनी ठीक है स्पेशली क्या होते हैं हमारे टैक्सेस वगैरह ये हमारे फिजिकल में आते हैं राजकर जिसे कहते हैं है ना तो ये सब फिजिकल अब इसके लिए जब यहाँ पर हम लोग टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं और जब अच्छा खासा मनी आ रहा है गवर्नमेंट को तो उसकी एक काउंसिल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए कि उसको जो है गवर्नमेंट को सजेस्ट करे अच्छी तरीके से जो वो पैसा है उसको लेकर क्या क्या सिचुएशन होनी है कैसे 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 टैकल करना है इन सबको सजेस्ट करने के लिए काउंसिल होनी चाहिए या होनी चाहिए इंडिपेंडेंट काउंसिल होनी चाहिए कि ना तो कोई उसको मतलब उससे कोई बात बात करके या फिर उससे जो है अपने अपने ऑर्डर पे चलाएं ऐसा नहीं होना चाहिए एक इंडिपेंडेंट काउंसिल होनी चाहिए ठीक है उसके बारे में ये आर्टिकल है पूरा डिस्कस करेंगे और जो ये आर्टिकल है इससे रिलेटेड मैंने पूरा एक बहुत बेहतरीन एक आर्टिकल तैयार करके रख रखा है ठीक है उसके लिए एक आपके पूरा का पूरा अगर क्वेश्चन आता है तो पूरा आंसर आप वैसा का वैसा चेप सकते हो मैं अभी आपको टेलीग्राम पर दिखाऊंगा चलेंगे वहाँ से डिस्कस करेंगे लेकिन अभी हम बात कर ले रहे हैं थोड़ी बहुत चीज़ों की यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन उठ रहा है डू वी नीड अ फिजिकल काउंसिल इसको लेकर तो इसके बारे में बात करेंगे क्या हमें वाकई में जरूरत है फिजिकल काउंसिल या नहीं है तो क्यों है और फिर एक किस इस चीज़ के इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है किस किस कमेटी ने रिकमेंड करा है तो यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आर्टिकल में नहीं है लेकिन मैं आपके लिए इस तरीके से तैयार करता हूँ जैसे कि आप अगर डेली देखते हो डेली व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक मैं आर्टिकल इस तरीके से तैयार करता हूँ कि इसके साथ साथ जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं इसके इर्द गिर्द के ठीक है कि हम लोग पूरा वाइड स्कोप देखते हैं जैसे कि आर्टिकल में अगर एक चीज़ मैंशन है तो उसका हम आगे एक चीज़ को भी लेकर देखते हैं जैसे कि कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो तो ये जी एस पेपर थ्री में आएगा हमारा ये वाला आर्टिकल कि फिजिकल पॉलिसी का कि हमें जरूरत है या नहीं इंडियन इकोनॉमी से न्यूज़ में क्यों है क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं जो वो रिकमेंड कर रही हैं कि हाँ भाई फिजिकल पॉलिसी होनी चाहिए तो वहाँ पर हमारा जो आर्टिकल है उसमें कम चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो फालतू डिस्कस हुई हुई हैं तो उससे हम नहीं कवर करेंगे हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करेंगे जो डायरेक्टली यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाई डू वी नीड अ फिजिकल पॉलिसी हम लोगों को जरूरत क्यों है फिजिकल पॉलिसी की अब देखो फिजिकल पॉलिसी की जरूरत क्यों है क्योंकि हमारे पास आते हैं अलग अलग सेसेस आते हैं सर चार्जेस आते हैं ठीक है ये सब जो हमारे टैक्सेस वगैरह सारे जो मनीज हो मनी होता है ये एक अलग अलग प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है ठीक है अलग अलग प्रोपोर्शन में यहाँ पर जो है डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है ठीक है और उसके लिए हम लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके की काफ़ी ज़्यादा अच्छा मकैनिज़्म की ज़रूरत है ताकि इन सारी चीज़ों को जो है वो एक टैकल करके चल सके और जो डिवॉल्यूशन प्रोसेस है उसको अच्छी तरीके से ले सके ठीक है डिवॉल्यूशन प्रोसेस को कट कर दिया जाता है तो डिवॉल्यूशन प्रोसेस को हम लोगों को कट नहीं करना चाहिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग ऐसी आती है जो कि अभी जो डिवॉल्यूशन प्रोसेस है इसके बारे में भी जो सेकंड वाला आर्टिकल था ना वो डिवॉल्यूशन प्रोसेस के ऊपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें आपको एक एक वर्ड समझ में आएंगी इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको डिवॉल्यूशन के बारे में बताता हूँ फिजिकल के बारे में मैंने बता दिया अब डिवॉल्यूशन के बारे में देखो एक सिंपल मैं एक डेफिनेशन बताऊँ तो डिवॉल्यूशन का मतलब होता है द एक्ट ए सी टी एक्ट ऑफ गिविंग पॉलिटिकल पावर फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट ठीक है अब यहाँ तो समझ लो सेंट्रल से लेके स्टेट को सेंट्रल से जो सेंट्रल पावर होती है वो सेंट्रल को स्टेट भी ट्रांसफर करे ठीक है सेंट्रल से स्टेट के पास भी जाए तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसी एक पॉलिटिकल पावर जो कि यहाँ पर दी जाए सेंट्रल से स्टेट को यानी कि स्टेट भी स्टेप्स उठाए दोनों मिलके करें लेकिन यहाँ पर अभी कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर सेंट्रल जो है वो स्टेट को दे उसे कहते हैं हम लोग डिवॉल्यूशन ठीक है यानी यानी कि सेंट्रल जो है वो स्टेट को दे तो इसे कहते हैं हम लोग डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस जितना भी टैक्स आया उसमें से जितना भी हमें जरूरत पड़ी है इसके लिए ही तो ये फाइनेंस कमीशन वगैरह ये सारी बनाई जाती हैं आज हम फाइनेंस कमीशन के बारे में बताएंगे सारी चीज़ें बताएंगे तो चलो बात करते हैं आर्टिकल की यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म होने चाहिए कुछ तरीके होने चाहिए जो कि हम इस चीज़ से टैकल कर सकें ठीक है क्योंकि यहाँ पे अगर पैसा वगैरह आता है तो इसमें काफ़ी सारी कटिंग वगैरह हो जाती है ठीक है यहाँ पे गया वहाँ पे गया डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है तो उसको अच्छी तरीके से टैकल करने के लिए हम लोग को फिजिकल पॉलिसी की जरूरत है कि वो बताएगी कहाँ कहाँ लगाना है पैसा ठीक है अपने अपने हिसाब से नहीं चलोगे फिजिकल पॉलिसी बताएगी उसके बाद एक हमारी नीड हो जाती है कोऑर्डिनेशन बनाने
फिजिकल पॉलिसी आएगी तो फिर कुछ अपने रूल्स वगैरह लागू करेगी ठीक है तो जिससे कि यहाँ पर चीज़ों को देखा जाएगा अब यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट कमिटीज़ ने रिकमेंड किया है कि हाँ भाई फिजिकल पॉलिसी होनी चाहिए वो कमिटीज़ कौन कौन सी हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो आप ये सारी चीज़ें लिखोगे तो एक बेहतरीन आंसर आप तैयार कर सकते हो ठीक है सबसे अलग उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जो एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन क्या है इन इंडिया यहाँ पे इंडिया में बात हो रही है दो एक्सपर्ट कमेटीज जो है वो देखी गई हैं जो कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं सच काउंसिल इन रिसेंट ईयर्स ठीक है अब यहाँ पर बात क्या हो रही है मेन मेन मुद्दे पे आते हैं ठीक है एक दो कमेटी है एन सिंह कमेटी और डी श्रीवास्तव कमेटी तो इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम टू की बात कर रहे हैं जो एन सिंह की कमेटी है इसने चीज़ों को देखा और कहा कि फिजिकल रूल्स को जो है वो सेटअप करना चाहिए फिजिकल रूल्स को जो है सेटअप कर कर ताकि वो चीज़ों को अच्छी तरीके से टैकल कर सके फिजिकल फिजिकल रूल को सेटअप कौन करेगा फिजिकल मिनिस्ट्री और जब ये फिजिकल काउंसिल जो है अगर सेटअप हो जाएगी तो वो अच्छी तरीके से एडवाइस वगैरह गवर्नमेंट को देगी जो कि कंडीशन अगर कोई भी बनती है जो भी सिचुएशन आती है उसके रिगार्डिंग फिजिकल पॉलिसी जो है अपनी एडवाइस देगी अब 2018 की बात आती है तो जो डी के श्रीवास्तव श्रीवास्तव कमेटी है ये फिजिकल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर यहाँ पे क्या बताती है यहाँ पर ये जो ये जो चीज़ है यहाँ पर ये कमेटी ये क्या बताती है सजेस्ट करती है कि जो हमारा फिजिकल काउंसिल एस्टेब्लिश होगा ये कोऑर्डिनेट कर सकता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ठीक है जो गवर्नमेंट के लेवल्स हैं उसको अच्छी तरीके से कॉर्डिनेट कर सकता है साथ ही साथ प्रोवाइड कर सकता है एक हारमोनाइज फिजिकल स्टैटिस्टिक्स यानी कि अच्छी तरीके से जितना पैसा जितना भी फिजिकल है जितना भी यहाँ पर वो फिजिकल अमाउंट है जैसे कि हम मैंने बताया टैक्सेस वगैरह स्पेशली कहा जाता है तो उस अमाउंट का किस तरीके से यूज़ हो रहा है उसका एक अच्छी तरीके से स्टैटिस्टिक्स जो है हमारी फिजिकल काउंसिल प्रोवाइड करा सकती है तो दैट इज़ वाई वी नीड फिजिकल काउंसिल ओके तो यहाँ पर और भी बात कर रहे हैं जैसे ये रिकमेंडेशन और क्या बताती हैं कि फॉलो सिमिलर रिकमेंडेशन थर्टीन एंड फोर्टीन कमीशन फाइनेंस कमीशन की बात होती है ठीक है ये भी यहाँ पर ये चीज़ें बताती हैं कि जो है फिजिकल रूल्स को लगाया जाए तो यहाँ पर फिजिकल रूल्स अगर इम्पोज होंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे निपटा जाएगा अब फिजिकल पॉलिसी की इम्पोर्टेंस क्या है ये इम्पोर्टेंस भी वहाँ पर डिस्कस नहीं हुए हैं ठीक है आर्टिकल में जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी ज़्यादा तो आपको पूरा एक आंसर राइटिंग तैयार मिल गया है तो यहाँ पर अब इम्पोर्टेंस देखें तो एक यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटी जो हमारी राजनीति है एक तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर साथ ही साथ एक मेन फॉर डेवलपमेंट चैलेंजेस होते हैं जैसे डेवलपमेंट चैलेंजेस आते हैं उसके रिगार्डिंग तो हम लोगों को इंडिया को क्या है इंडिया को एक इंस्टीट्यूशनल मकैनिज्म की ज़रूरत है एक तरीके की ज़रूरत है जो यहाँ पर इन सारी चीज़ों से निपटा जाए ये फिजिकल प्रैक्टिस जो ये पैसा इधर उधर हो जाता है पैसे से लेकर कितने घपले होते हैं तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को एक इंडिपेंडेंट बॉडी की ज़रूरत है और वो इंडिपेंडेंट बॉडी है फिजिकल पॉलिसी आप बात करते हैं अब जो ये इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल है ठीक है अभी फिजिकल काउंसिल जो पॉलिसी पॉलिसी कह रहा हूँ मैं फिजिकल काउंसिल तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी ला सकती है ठीक है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी साथ ही साथ जो फिजिकल प्रोसेस है इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी भी बहुत अच्छी तरीके से ये ला सकती है अब ट्रांसपेरेंसी होगी तो चीज़ों के बारे में सबको पता होगा ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि क्या है कि अच्छी तरीके से लोगों को पता हो उस चीज़ के बारे में है ना उसके बाद यहाँ पर और क्या बातें कही जा रही हैं एक जो हमारा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है ये क्या कहता है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सजेस्ट करता है जो फिजिकल काउंसिल है ये किस चीज़ चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है एक तो डिबेट की जो पब्लिक फाइनेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स होती हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है क्योंकि हमारे पास एक सटीक इन्फॉर्मेशन होगी एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी उसके साथ यहाँ पर हेल्प कर सकता है हमारी पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करने में ठीक है एक पब्लिक ओपिनियन जो होगा उसको बिल्ड करने में यहाँ पर हेल्प कर सकता है सो गाइज यहाँ पर दैट इज़ द थिंग हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर करी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली और ये जो आर्टिकल है इसको हमने पूरा का पूरा एक आर्टिकल को पढ़ के भी हमने इस आर्टिकल को ना पढ़ के भी पूरी इस तरीके से कवर कराया कि पूरा का पूरा हमने एक आंसर तैयार कर लिया ठीक है अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली तो हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं हम लोग धड़ाधड़ अपना पेन उठाएंगे लिखना चालू करेंगे खत्म करेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर सजेशन्स क्या है जो फिजिकल पॉलिसी यहाँ पर क्या कर सकती है करेंट क्राइसिस को जितने भी हैं उनसे निपट सकती है ठीक है करेंट क्राइसिस से अब यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी को जो है और की चीज़ें इंपॉर्टेंट है फिजिकल पॉलिसी को जो है सजेस्ट किसने करा था कि हाँ भाई फिजिकल पॉलिसी आनी चाहिए जैसे कि हमने अभी पता अभी पत, अभी हमने पढ़ा है जो काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं जिन्होंने रेकमेंड किया था जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कमेटी एनके सिंह की आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ एन सिंह की कमेटी बताई गई है मैंने अभी आपको एक और कमेटी बताई है ना डी की तो यहाँ पर एक और कमेटी बताई डी श्रीवास्तवा की तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इस आर्टिकल में मिसिंग है बट
इसका एम क्या है इसका पर्पज़ क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है रिस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल करना कि एंश्योर करना कि जितने भी इंटर जनरेशनल हमारे इक्विटी हैं फिजिकल मैनेजमेंट में ठीक है उसको एक लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर चलना यानी कि जितने भी हमारे फिजिकल से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब चीज़ों को मेंटेन करके एक इकॉनमी में स्टेबिलिटी लेकर आना साथ ही साथ यहाँ पे ये बात करता है जो लिमिट्स हैं उसको सेटअप करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेप्ट और डेफिसिट्स होते हैं तो इन सब चीज़ों की एक लिमिट सेट करना और जो लिमिट सेट कर रखी है अभी वो थर्टी ऑफ द जी सेट कर रखी है आप यहाँ पर ये चीज़ें याद रख सकते हैं और भी चीज़ें यहाँ पर आप जिसके बारे में पढ़ सकते हैं जिसके बारे में यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डाल दी गई हैं डाल दी हैं ठीक है ठीके? आप यहाँ पे और क्या चीज़ें देखोगे जो एनके सिंह की कमेटी है सेटअप हुई 2016 में इसने रिकमेंड किया कि जो गवर्नमेंट है उसका एक टारगेट होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट का ठीक है कि हाँ भाई एक, एक ये ही टारगेट है फिजिकल डेफिसिट का वो है थ्री ऑफ द जी इन द ईयर्स अप टू मार्च थर्टी वन कट इट टू टू इन ट्वेंटी और फिर यहाँ पर और क्या और कट हो सकता है ये दो तक टू पॉइंट पर कट हो सकता है नाउ अब हम चलते हैं अपने न्यूज़पेपर पे और क्या चीज़ें देखते हैं हम लोग अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है इन द नेम ऑफ कॉपरेटिव फेडरलिज्म अब यहाँ पर ये आर्टिकल है पूरा का पूरा हमारा जो फोर्टीन फाइनेंस कमीशन है उसके ऊपर मैं आपको फोर्टीन फाइनेंस कमीशन के बारे में बताने वाला हूँ सारी चीज़ें उसके साथ साथ कि यहाँ पर ये आर्टिकल जो है बताता है कि जो फोर्टीन फाइनेंस कमीशन में तय हुआ था कि इतना पैसा जो है ये डिवॉल्यूशन जिसको मैंने भी बताया कि अभी जो पैसा होगा ये टैक्स वगैरह जितना तो हमारा अमाउंट होगा वो सेंट्रल से स्टेट की स्टेट देगी सेंट्रल जो है स्टेट को देगी तो यहाँ पे जो डिवॉल्यूशन प्रोसेस है ठीक है अब ये फोर्टीन फाइनेंस कमीशन में जो तय हुआ था वो अभी तक नहीं दिया गया है स्टेट को तो यहाँ पर यही चीज़ कवर करी गई आर्टिकल में उसके बारे में हम जानेंगे आर्टिकल से हटकर ही हम लोगों ने एक और तैयार कर रखा है उसके बारे में जानेंगे जैसे कि आप लोगों को पता है हम एक पूरा का पूरा आंसर रेडी करके चलते हैं ठीक है कि कोई भी क्वेश्चन आए वे विल टैकल इट और इसके बाद नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के ऊपर जी एस थ्री से आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है आपसे डायरेक्टली क्योंकि देखो अब यहाँ पर बता तो दिया गया है डिवॉल्यूशन प्रोसेस क्या है अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि स्टेट जो है उसे किस तरीके से रेवेन्यू मिल सकता है सेंटर से ठीक है सेंटर किस तरीके से जो है हम स्टेट को रेवेन्यू देगा पैसा देगा अब यहाँ पे पहला प्रोसेस है डिवॉल्यूशन यानी कि जैसे मैंने भी बताया डिवॉल्यूशन के थ्रू टैक्सेस जो है उसको शेयर करेगा दूसरा जो स्कीम रिलेटेड ट्रांसफर होते हैं जो स्कीम्स के थ्रू जो पैसा जाता है उसके थ्रू यहाँ पर हमारे स्टेट को पैसा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद जो फाइनेंस कमीशन है फाइनेंस कमीशन के थ्रू यहाँ पे जैसे स्टेट जो स्टेट को यहाँ पे पैसा मिल सकता है ठीक है जो हमारा सेंट्रल देगा और भी अदर ट्रांसफर्स हो सकते हैं जैसे कि ग्रांट्स हो गया लोन्स वगैरह भी दे सकता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हो गई कि यहाँ पर किस प्रोसेस में दे सकता है तो आप यहाँ पे चार पॉइंट पाँच पॉइंट आप याद रख सकते हो तो एक पॉइंट हो गए चार पॉइंट हमारे रेडी हो गए ठीक है कि किस तरीके से स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा सेंटर से और वो हमारा डिवॉल्यूशन पूरा प्रोसेस क्या है वो भी हमने जान लिया क्योंकि डिवॉल्यूशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल में डिस्कस करा गया है ना अब फोर्टीन फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं जो फोर्टीन फाइनेंस कमीशन है इंडिया की ये एक फाइनेंस कमीशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी गई सेकेंड जनवरी टू में इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर जो गवर्नर थे वाई रेड्डी वो थे इसके कमीशन चेयरमैन साथ ही साथ इनके मेंबर्स इनके जो मेंबर्स थे वो भी इनके इसी कमेटी में थे जैसे कि सुषमा नाथ एम गोविंद राव अभिजीत सेन सुदीप्त तो मुंडले एन झा अब जो रिकमेंडेशन था इस कमीशन का ये आया अप्रैल 2015 में यानी कि जो 2013 में ये कॉन्स्टिट्यूट करी गई लेकिन जो वर्किंग में आई टू थाउजेंड में आई फिर टू में आने के बाद यह तय हुआ कि टू से लेकर ये पाँच साल का पीरियड जो है फॉलोअप करेगी पाँच साल तक ये हमारी जो कमेटी जो फाइनेंस कमीशन अपना रोल प्ले करेगी ठीक है यानी कि 2015 से या पाँच साल तक मान लो 2020 तक ठीक है जो कि हमारा चल रहा है अब जो फोर्टीन फाइनेंस कमीशन है ये क्या देखती है डिवॉल्यूशन जो है शुड बी द प्राइमरी रीट रूट ऑफ रिसोर्स टू द स्टेट यानी कि एक सबसे पहला रास्ता जो हो सकता है जो स्टेट की हम मदद कर सकते हैं पैसा देने के लिए वो डिवॉल्यूशन जो टैक्सेस होते हैं उसको हम देकर यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है उसके बाद जो ये कमीशन रिकमेंड करती है कि इंक्रीज करना टैक्स डिवॉल्यूशन ऑफ द डिविजिबल टू पुल्स टू स्टेट फोर्टी टू परसेंट फॉर ईयर्स टू थाउजेंड फिफ्टीन यानी कि कितना डिसाइड करा गया था फोर्टी टू परसेंट देने के लिए डिसाइड करा गया था अभी कितना दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे कितना गैप चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे जो आर्टिकल में मेन डिस्कस हुआ है वो गैप के बारे में हुआ है कि हाँ इतना गैप है तो फोर्टी टू परसेंट जो है व
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है कि काफी बड़ा गैप हो जाता है यहाँ पे बिटवीन द यहाँ पर आप देखोगे काफी ज्यादा बड़ा गैप है बिटवीन द फोर्टीन कमीशन जिसने उन्होंने प्रॉमिस करा था स्टेट्स को देने के लिए लेकिन यहाँ पर जो अभी तक रिसीव करा है स्टेट ने उसमें काफी ज्यादा गैप है अब यहाँ पे आप देखोगे जो फोर्टीन फाइनेंस कमीशन है हमारी इसने रिपोर्ट ये एक्सेप्ट करी गई टू में यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने वी हैव डिस्कस अबाउट इट नाउ अब हम बात करते हैं कि जो गैप है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसके अलावा सारी बातें हैं वो हमने पढ़ ली अब यहाँ पर एक स्टडी के द्वारा बताया जा रहा है जो कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च कि जो 6.84 पॉइंट लाख करोड़ का गैप है ये है फोर्टीन फाइनेंस कमीशन के और जिसने प्रॉमिस करा था स्टेट को लेकिन जो उसने रिसीव किया है ठीक है यानी कि 6.84 पॉइंट लाख करोड़ का यानी कि देर इज अ वाइड यहाँ पे काफी ज्यादा वाइड क्या बहुत ज्यादा ह्यूज गैप है कि अभी तक जो है पूरा नहीं करा गया ये क्योंकि दो तो चल ही रहा है हमारा तो यहाँ पर इसी के ऊपर आर्टिकल है उसके बाद एफ बी आर एफ आर बी एम के प्रोविजन ये एफ आर बी एम के बारे में हमने सारी चीजें कवर कर ली ठीक है तो नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल में उससे पहले मैं आपको ये वाला आर्टिकल बता दूं कुछ इतना खास नहीं है बट जो रिफॉर्म्स चाहिए हम लोग जो हम लोग रिफॉर्म्स करते हैं खासकर यहाँ पर बात करी जा रही है जैसे कि क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स हैं अगर हम लोग रिफॉर्म्स करेंगे यानी चेंजेस लाएंगे तो हम लोगों को एक बार चीज़ों को सोच लेना चाहिए हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए ठीक है चीज़ों को अच्छी तरीके से हम लोगों को सोच समझ के जो है लाना चाहिए रिफॉर्म जो है वो बेस्ट अचीव रहेंगे अगर हम कॉशंस और इंक्लूसिव अप्रोच देखते हुए चलेंगे यानी कि सारी चीज़ें उसका एक वाइड अप्रोच देखते हुए चलेंगे नाव अब आते हैं अपने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पर रेड थेट आ रेड दैट लेफ्ट आ ब्लडी ट्रेल यानी कि जो रेड पड़ी थी स्टार्टिंग में जैसे कि जुलाई तीन को डिसाइड किया था उसके बाद यहाँ पर ये क्या सिचुएशन बन के आई कि इतने लोग मारे गए उसके बारे में बात हो रही है तो अभी हम बात करते हैं इस आर्टिकल की अब जो है मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ देखो सबसे पहले जुलाई तीन से एक केस किस्सा स्टार्ट हुआ अब जुलाई तीन से स्टार्ट हुआ जैसे कि यहाँ पर पुलिस वालों ने यहाँ पर रेड करने गए इसके विकास दुबे के घर ठीक है अब विकास दुबे घर गए लेकिन यहाँ पर क्या करा जितने भी पुलिस वालों थे जैसे एट कॉप्स थे हमारे उनको मार दिया गया उसमें एक डीएसपी भी था यहाँ पर उनको मार दिया गया सबको ठीक है फिर उसके बाद जो है ये मतलब अब फिर उसके बाद यही चलता रहा हमारा भागता रहा भागता रहा ये फिर इधर उधर जो है किसी के हाथ नहीं आया जो इसके साथ वाले लोग थे वो पांच लोगों को यहाँ पर पुलिस वालों ने ढूंढ ढूंढ के मार दिया ठीक है ढूंढ ढूंढ के इनका भी एनकाउंटर हो गया फिर उसके बाद जो है दस स्टेट की पुलिस यहाँ पर जो है मिलकने के बाद यहाँ पर जो है सब लोगों ने जो इसके ऊपर देखा नजर रखी फिर एक दिन क्या हुआ एक दिन क्या मतलब कि अभी परसों की बात है परसों क्या हुआ कि ये हम लोगों को क्या देखा जो विकास दुबे है ये मॉर्निंग में गया उज्जैन महाकाल के मंदिर ठीक है उज्जैन जो है महाकाल के मंदिर गया मॉर्निंग में तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि जो अपना बैग लेके मतलब इसके पास बैग होता है तो एक फूल वाले के पास जाता है वहाँ पर एक पास में शॉप थी फूल वाले के पास जाता है उससे पूछता है कि बैग कहाँ पर रखूँ तो वो कहता है वहाँ पर कि बैग यहीं पर रख दो जहाँ पर रखना जहाँ पर अपने चप्पल रख रखी है वहीं पर रख दो तो ठीक है वो बैग रख के चला जाता है लेकिन जो फूल वाला होता है वो उसको पहचान लेता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था उसने न्यूज़ देखी थी ठीक है टीवी देखी थी तो यहाँ पर उसे पता था तो उसने गार्ड को बताया गार्ड ने जाकर जो है पुलिस को इन्फॉर्म करा देन वो पुलिस आती है पुलिस वालों ने आकर उसको तब जाके वहाँ पर पकड़ा ठीक है पहले तो काफ़ी ज़्यादा पूछा उससे पहले तो उसने नहीं बताया क्योंकि पहले उसके पास काफ़ी सारी आई तो थी है ना फेक आई तो थी जब उससे पूछा गया कि हाँ आ, कौन है तो वो जो है उसने एक नवीन पाल के नाम से आईडी दिखाई कि हाँ मैं नवीन पाल हूँ और अपना नाम शुभम बताया तो काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करने के बाद जो है बताया फिर उसको जब आ, जब सही से यहाँ पर घेरा लोगों ने ठीक है पुलिस वालों ने तब वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि हाँ मैं विकास दुबे हूँ ठीक है काफ़ी ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि हाँ मैं ही विकास दुबे हूँ फिर उसके बाद यहाँ पे खबर पहुँचती है सब लोगों को पता होम मिनिस्टर था फिर उसके बाद योगी जी के पास खबर पहुँचती है ठीक है कि हाँ एक खुशखबरी विकास दुबे पकड़ा गया ना उसके बाद ये लेके जाते हैं इसको कानपुर लेके जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कानपुर के बीच में जो है इनकी गाड़ी पलट जाती है ठीक है गाड़ी जो है जिस गाड़ी से लेके जाते हैं गाड़ी पलट जाती है अब गाड़ी पलट जाती है तो इसकी भी डेथ हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जब यह गाड़ी पलट जाती है तो इंजर्ड हो जाते हैं जितने भी पुलिस वाले थे वो भी इंजर्ड थे और यहाँ पर ये भी इंजर्ड हो गया था लेकिन इसको गोली लग जाती है ठीक है गोली मार दी है और जब ये कहा जा रहा था कि पिस्टल लेके भाग रहा था ठीक है बंदूक लेके भाग रहा था तो उसको गोली मार दी है तो उसे जो है फिर वहाँ पर उसको एनकाउंटर का इस तरीके से बताया गया साथ ही साथ यहाँ पे और जो काफ़ी जो इसकी मौत है ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठा गई ठीक है काफ़ी सारे क्वेश्चंस खड़े कर गई क्योंकि अगर यहाँ पर इसको ना मरता ये तो इसके पीछे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जितने भी
अब यहाँ पर बात करते हैं कितने सारे क्वेश्चन छोड़ गए काफ़ी सारे ट्वीट आए कल तो जब उसका मौत हुई तो उसके बाद काफ़ी सारे ट्वीट आए ढेर सारे ट्विटर पर आपने देखा होगा काफ़ी सारे ट्वीट आए तो अब उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है अब मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ साथ ही साथ और भी चीज़ें बताता हूँ कि कितने क्वेश्चन को यहाँ पर रिजर्व करके चली गई है इसकी जो डेथ है कि कितने क्वेश्चन खड़े करके चली गई है यहाँ पर देखोगे सबसे पहले यहाँ पे ये ट्वीट यहाँ पे ये मिलता है कि ट्रुथ इज हिडन फॉर एवर जो सच्चाई है वो हमेशा छुप के ही रह जाती है क्योंकि इतने क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई चाल खेली गई है क्योंकि कुछ अभी इसके बारे में पता नहीं चल रहा कि ये मरा तो मरा कैसे क्योंकि सबसे बड़ी बात क्वेश्चन इस बात से उठ रहा है कि जिसे जिस गाड़ी से इसे लेके गया था ठीक है लेके जा रहे थे कानपुर अब वो गाड़ी बीच में वहाँ पर टोल के पास किसी टोल के पास वहाँ पे बदल दी गई थी ठीक है पहले उसके टाटा सफारी गाड़ी थी फिर उसके बाद टी यू थ्री हंड्रेड में इसे बैठा दिया गया तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि पुलिस ने किससे पूछ कर किसी किसकी परमिशन से यहाँ पर उसको बदल के दूसरी गाड़ी में बैठाया ठीक है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो रेजअप हो जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कह तो रहा हूँ मैं कि इसकी जो मौत है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन को छोड़कर चली गई है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो ट्रिथ है वो हमेशा जो है छुपा हुआ रह जाता है वो विकास दुबे जो है वो वाकई में मारा गया है या फिर जो है ये कुछ यहाँ पे विकास वाज विकास दुबे किल्ड बिकॉज ही न्यू दर सीक्रेट सीक्रेट्स ऑफ पॉलिटिशंस यानी कि विकास दुबे को इसलिए तो नहीं मारा गया क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे सीक्रेट्स थे पॉलिटिशंस के बारे में ठीक है काफ़ी सारे सीक्रेट्स थे अगर वो पकड़ा जाता तो सारी चीज़ें बता देता सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है साथ ही साथ यहाँ पर और क्वेश्चन क्या उठते हैं यहाँ पर देख सकते हो आप कि क्वेश्चन जो कि माइंड में आते हैं सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन आता है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो क्या प्ले करता है रूल उसके बाद जो ट्रुथ है वो हमेशा छुपा हुआ रहता है सच्चाई जो है वो हमेशा छुपी हुई रहती है और उसके बाद जो इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस की बात आ रही है अब यहाँ पर इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर उंगली उठ रही है इसलिए क्योंकि जो है विकास दुबे की अगर हम पहले की कहानी देखें तो वो उसके ऊपर सिक्सटी क्रिमिनल केसेस हैं ठीक है सिक्सटी क्रिमिनल केसेस हैं साथ ही साथ सिक्सटी क्रिमिनल केसेस के बाद वो जो है आप देखोगे कि थर्ट तीस ही तीस साल से वो ऐसे ही यहाँ पर उसके काम है ऐसे ही काम कर रहा है साथ ही साथ 2001 में उसने इतना बड़ा जो है सबको पता है कि 2001 में जो बीजेपी के यहाँ पर शायद नेता वगैरह थे पॉलिटिशियंस थे ग्रेटर पॉलिटिशियंस थे संतोष शुक्ला उनको जाकर गोली मार दी थी ठीक है थाने में जाकर गोली मार दी थी और सारे पुलिस वाले गवाह थे इवन जो ड्राइवर था वहाँ पर ड्राइवर भी गवाह था लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा हाथ था पॉलिटिशियंस का इसके पीछे तो क्वेश्चन तो उठे गई कि पॉलिटिशियन के सीक्रेट खुल जाते इस वजह से यहाँ पर इसको मार दिया गया साथ ही साथ और क्या चीज़ें बताई जा रही है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात इसलिए आती है यहाँ पर कि 2001 से ही जब पता है कि ऐसी की ऐसी हरकतें हैं ठीक है थीके? ऐसा है ठीक है ऐसा क्रिमिनल है तो क्यों नहीं इसको जो है इसको इसके खिलाफ स्टेप्स उठाए गए साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक और एक और क्वेश्चन उठता है कि पर्सन को सरेंडर नहीं करना चाहिए क्या क्योंकि ये जो है ये भी बात कही जा रही है कि जो ये सरेंडर करने गया था ठीक है एमपी एमपी में यहाँ पर सरेंडर करने गया था स्टेट के पास लेकिन जो है सरेंडर करने का नतीजा मौत ही होता है क्या यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है नेक्स्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रिवेंज पॉलिसी लगाई है क्या यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने रिवेंज लिया है बदला लिया है क्या उससे कि उसने जो है इतने पुलिस वालों को मारा तो उसको भी मार के हम लोग बदला लेंगे या फिर एक क्वेश्चन ये उठता है कि जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक दिन ट्रूथ हो जाता है ये चीज़ें जो है कि पता नहीं क्या हुआ है चीज़ों में इनमें कि मतलब कुछ चीज़ें पता ही नहीं चल रही हैं कि हाँ क्लैरि क्लैरिटी जो है बिल्कुल भी नहीं है साथ ही साथ जो है एक्स्ट्रा जुडिशल क्लेम्स यानी कि फेक एनकाउंटर्स की बात हो रही है सारी जो है क्वेश्चंस जो है हमारे माइंड में उठते हैं नाउ चलते हैं हम लोग वापस अपने न्यूज़ पेपर पर पे पे हम लोग ये इशू डिस्कस कर रहे थे ठीक है तो यहाँ पर गाइज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी जो उठते हैं उनके बारे में कवर करा तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं सिक्सटी क्रिमिनल केसेस थे ये सारी चीज़ें थी उसके ऊपर तो लास्ट में जो आर्टिकल का निचोड़ क्या है कि क्वेश्चन जो है वो उठता है इसके ऊपर कि यहाँ पर क्या हो अगर वो मरता नहीं तो वो काफ़ी सारे लोगों के जो है राज खोल के जाता जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जितने भी उनसे बड़े बड़े लोगों से जो है उनकी जो है उसका बैकिंग कर रहे थे लोग उन सब के बारे में इसकी पोल ज़रूर खुलती ठीक है उन सब के बारे में वहाँ पर उन सब लोगों के बारे में ज़रूर पता चलता तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर आर्टिकल यहीं तक जो है समाप्त है नाउ अभी हम एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे चलते हैं अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बचा है बस पूरे पूरे न्यूज़पेपर में और ये इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसको याद रखना 1.2 मिलियन स्नेक जो है स्नेक बाइट से डेथ हुई है इंडिया में पिछले टू डिकेड्स में पिछले बीस साल में वन मिलियन लोग जो है वो सांप के काटने से
इस स्टेट में से मरे हैं और ये स्टेट जो है वो काफी ज्यादा लो जहाँ पे इस स्टेट में जो लो एल्टीट्यूड एरिया है ना जैसे गांव वगैरह का एरिया है गांव में जो हमारा नीची सतह वाला एरिया होता है वहां पर सबसे ज्यादा लोग मरे हैं सत्तर परसेंट अब यहाँ पे याद रखना ये डेटा डेटा इंपॉर्टेंट है कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन कर लो इसके बारे में साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज के बारे में जो है सजेस्ट भी करा जा रहा है उसके बारे में बताता हूँ कि अभी आप तो अभी आप यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है कि वन मिलियन जो है डेथ हुई है पिछले बीस साल में सांप के काटने से साथ ही साथ जो है अब यहाँ पर आप देखोगे अट्ठावन हजार डेथ हुई है स्नेक बाइट एनुअली ठीक है अब यहाँ पे देखोगे इसका हिसाब लगाया जाए तो साठ हजार के आसपास अट्ठावन हजार पचास और आठ अट्ठावन हजार जो है डेथ हुई हैं एनुअली तो आप लगा सकते हो कितना बड़ा नंबर है साथ ही साथ यहाँ पे और लोगों ने सजेस्ट किया कराया इस चीज के बारे में जो है यहाँ पर कुछ स्टडीज वगैरह ने सजेस्ट किया है किस चीज के बारे में कि जैसे कि यहाँ पर लोग खेत वगैरह में जाते हैं तो वहां पर और ज्यादा सांप वगैरह काट लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सजेशन है कि एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया है कि अगर लोग जो है ये अपनाते हैं मैथड्स वगैरह तो उन्हें जो है स्नेक सेफ मैथड को अपनाना चाहिए यानी सांप से बचने के लिए कुछ मैथड्स को फॉलो करके चलना चाहिए तब जाके उन्हें वहां पर अपने झाड़ियों वगैरह खेत वगैरह में घुसना चाहिए जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं इसमें अगर ये घुसा हुआ है ठीक है इंसान यहाँ पर ये जो है तो यहाँ पर कहीं भी सांप हो सकता है और देखो सांप क्या हो सकता है कहीं भी यहाँ पिक्चर में देखा होगा आपने ये रहा सांप ठीक है ये कभी भी काट सकता है इसे है ना तो डेथ तो हो ही जाएगी तो इस चीज से रिगार्डिंग यहाँ पर इसके लिए जो है स्टेप्स उठाने के लिए बात कही गई है क्या रबर के बूट्स पहने ठीक है रबर के बूट्स पहनोगे साथ ही साथ ग्लव्स पहने मॉस्क्यूटो नेट्स रिचार्जेबल टॉर्चेस ये सारी चीजें जो टॉर्च वगैरह है उनका इस्तेमाल करा जाए तो यहाँ पर जो है स्नेक बाइट्स का जो रिस्क है वो रिड्यूस करा जा सकता है तो गाइज हमने आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज कर लिया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना मिलेंगे आपसे कल आज के लिए ब